Assalamu alaikum students Today we are uh, going to have some more applications of Ayla Lagrange equation But before this I would like to summarize the previous lecture The previous lecture was about the variational principle uh, Then we derived the Ayla Lagrange equation with the help of that principle And afterwards we have discussed the Hamilton's principle which was also called the least action principle or the integral principle so we uh, what we did we uh, studied the variational principle its significance and with the help of variational principle we reached at Euler lagrange equations and afterwards hamilton principle which was delta of Hamilton principle was delta integral t0 to t1 of Lagrangian dt is equal to 0 and it is also called the action principle or the least action principle because it minimizes all the variations in the Lagrangian in the time t0 to t1 l is the lagrangian and t is the time this integral varies on time time starts from t0 and end, ends up at t1 and delta means there are small variations so sum of variations within the time t0 and t1 in the lagrangian is zero that was the hamilton's principle and what were euler lagrange equations what we have studied we have studied that if f is the function of x y and y prime then Euler Lagrange equation what it would be it would be partial f by partial y minus partial d by dx on partial f by partial y prime it is equals to 0 and what we can see from here that it is similar to the Lagrange equation in uh, in generalized coordinates in free coordinates and uh, Lagrange is a function of q q dot and t in the above function f x is the independent function y is dependent on x and this y prime that is the derivative of y with respect to x partial y by partial x or dy by dx and in this Lagrangian we can see that t is the independent coordinate and q is dependent on q is the uh, second coordinate and q dot is dq by dt all right and what were the Lagrange equation for this system where q is the only generalized coordinate the Lagrange equation was partial l by partial q minus d by dt of partial l by partial q dot equal to 0 and now from these two equations this one Euler Lagrange equation and this one Lagrange equation of motion we can see the similarities what are the similarities here is the general function here is the particular Lagrangian here is a general coordinate x here is the particular coordinate t here is the general coordinate y and here is the particular coordinate q which is which is generalized coordinate so here is dy by dx and what is over here it is dq by dt it is the generalized velocities and it is the derivative of y with respect to x whatever y is whatever x is so we can say that this Lagrange equation is a specific kind of this Euler Lagrange equation from here what we have deduced we have deduced that this Lagrange equation it is a particular form of Euler Lagrange equation now in the next slides we shall see that different applications of a Lagrange, Euler Lagrange equation and afterwards we will come towards different kinds of Euler Lagrange equation what would be Euler Lagrange equation in different situations now we are here 
with Island Lagrange equations again. In the uh, last lecture, I have started generated function, but afterwards I thought that uh, it would be preferable if we do some applications of Euler Lagrange equations and we uh, check for uh, some Euler Lagrange equations in different situations and afterwards we start the generating function in this and that type of things. It uh, would be better to complete this topic of Euler Lagrange equations first. Now here are the Euler Lagrange equations again. The first is an example which is from calculus. A standard example is finding the real valued function on the interval a b such that f of a is c, f of b is d, the length of whose graph is as short as possible. Now what's the problem? The problem is the problem is to find the curve of shortest length between two points A, F of A and b f of b okay or since f of a is given as c to find the curve of shortest length between two points a c and b d now what's given that in a plane x f of x y is given as f of x this is y this is first value of x which is given as a this is the second value of x b and here the function attains the value at a what if the function attains the value f of a is c and what is f of b it is d and we have to find the curve of shortest length what it would be we can see that uh, it can be a straight line how how many curves can be there there can be a straight line c1 there can be this type of curve c2 there can be this type of curve c3 there can be this type of curve c4 there can be this type of curve there can be many type of curves all right there can be many type of curves between a and b so among the these curves what our graph is showing us that the shortest length can be taken as the straight line all right the shortest length curve what is the shortest length curve among these all these curves these five curves which i have drawn the shortest length curve is the straight line between a and b now what do our calculations say from calculus we know that the length of the curve what it would be it is dependent on x and it would be 1 plus f prime of x and its square dx integral a to b. This formula has been taken from your book Calculus by Anton that the length of the curve is integral a to b under root 1 plus f prime x whole square dx it is given over here the length of the graph of f if there is a curve then what would be the length of the graph the length of the graph the length of the curve between a and b is 
integral a to b under root 1 plus f prime x whole square dx. What is the integrand of the function? This is the integrand of the function which I can take as the function of f of Euler Lagrange equations. Now, the integrand is uh, here under root of 1 plus y prime square if f of x is taken as y. Then f prime x would be y prime and the integrand function is a function of x, y and y prime which is equal to under root of 1 plus y prime square. Alright. Now this is our function. This is our f or f instead of f I have written here l. It doesn't matter where there is f or l or g or t or m. You have to name the function. Alright. Now our function l dependent on x, y and y prime is under root of 1 plus y prime square. Now what we want? What's our Euler-Lagrange equations? Our Euler-Lagrange equations Our Euler-Lagrange equations are in this form partial L by partial x minus oh sorry partial L by partial y minus d by dx of partial L by partial y prime equal to 0 or partial by partial x would be better I think. Now what I have to find I have to find partial L by partial y and partial L by partial y prime for putting in these equations. Now partial L by partial y. What it would be? It would be equal to 0 because this L is not a function of y. But what would be partial L by partial y prime in this case? In this case it would be 1 over 2 under root of 1 plus y prime square into 2 y prime or I can write it as y bar y prime over 1 plus y prime square. This would be partial L by partial y prime. Now, by substituting in Euler-Lagrange equations, now my Euler-Lagrange equations, which would be 1 in this case, my Euler-Lagrange equation would be partial L by partial Y minus partial by partial X of partial L over partial Y prime equal to 0 or minus partial by partial X of Y prime over under root 1 plus Y prime square equal to 0 or Y prime over 1 plus Y prime square under root is a constant. And when it would be a constant, I have to solve this equation for y prime and I have to take it out. And from that, what I would get, uh, y prime is constant times 1 plus y prime square or I can say that y prime whole square is constant square into 1 plus y prime square or y prime square would be 1 minus into 1 minus c square would be c square or y prime is c over under root 1 minus c square. Alright, this would be y prime. It is written over here. Sorry. It is written over here that by substituting these values into Euler-Lagrange equation we obtain d by dx of f 
प्राइम एक्स ओवर अंडर रूट वन प्लस एफ प्राइम एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो और एफ प्राइम एक्स इंस्टेड ऑफ वाई ऑफ कोर्स एफ प्राइम एक्स ओवर वन प्लस एफ प्राइम एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू सी विच इज कॉन्स्टेंट और यहाँ से हमने क्या निकाला एफ प्राइम एक्स की वैल्यू सी ओवर वन प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट इसको हमने ए का नाम दे दिया अब आपका एफ प्राइम एक्स इक्वल टू ए है इसका मतलब ये है या वाई प्राइम जो है वो ए के बराबर है इसका मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स आपका ए के बराबर है वाई किस के बराबर हुआ ए एक्स प्लस बी वेयर बी इज एन अदर कॉन्स्टेंट एंड इट इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये किसको शो कर रहा है वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है इस और ये जो आप इक्वेशन देखो तो ये इक्वेशन किसकी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ठीक है ना तो अब आप देखो कि ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और इसका अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो तो वो कांस्टेंट है विच इज ए ठीक है तो अब इसका मतलब ये है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन दिस केस इज ए स्ट्रेट लाइन राइट अब हम आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ जी क्लासिकल मैकेनिक्स में इसका क्या रोल है क्लासिकल मैकेनिक्स मैकेनिक्स में हम डील कैसे करते हैं मैकेनिक्स में हम मोशन से डील करेंगे जब मोशन से डील करेंगे तो हमें चाहिए क्या हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम चाहिए ठीक है ना या क्लासिकल मैकेनिक्स का ही पार्ट है ना डायनेमिक्स तो डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं हम हर जगह क्या कर रहे हैं शुरू से आज तक हम क्या कर रहे हैं पहले हमने डी एलम्बर प्रिंसिपल देखा क्या दे रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन फिर हमने लेग्रानियन देखा लेग्रान से क्या निकाला लेग्रानियन इक्वेशन क्या दे रही है इक्वेशन ऑफ मोशन हम एल्टोनियन इक्वेशन निकाली क्या दे रही है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम ठीक है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने निकाली डी लंबर्ट ने उसका अपना फार्मूला दिया लेग्रान ने उसका अपना फार्मूला दिया हमिल्टन ने अपना फार्मूला दिया कोशिश क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने ठीक है हर सूरत में कोशिश क्या हो रही है इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली जाए तो एक सिस्टम है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है उसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं अब हम आयला लेग्रांज इक्वेशन तक पहुंचे हैं क्या निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है जी अच्छा अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए गिवन सिस्टम के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं नंबर वन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालो क्यों इसलिए क्या हमें लेग्रांजियन चाहिए क्यों इसलिए कि लेग्रांज इक्वेशन जो है लेग्रांज इक्वेशन जो है इट इज सबसेट ऑफ आयला लेग्रांज इक्वेशन के सेट का ठीक है आयला लेग्रांज इक्वेशन जो भी हैं उनका एक सेट बना लिया जाए तो लेग्रांज इक्वेशन उसका सबसेट हो जाती है कहाँ से ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आयला लेग्रांज इक्वेशन का स्पेशल केस है लेग्रांज इक्वेशन वेर द फंक्शन इज द लेग्रांजियन एंड द डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आर क्यूज एंड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट इज टी ठीक है और डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द लेग्रानियन तो अगर हमने मैकेनिक्स में या डायनेमिक्स में काम करना है तो हमारी आयला लेग्रांज इक्वेशन यूजली लेग्रांज इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसके लिए हमें क्या चाहिए लेग्रांज इक्वेशन के लिए हमें t माइनस वी निकालना है उसके बाद हमें पार्शल एल बाय पार्शल q निकालना है फिर हमें पार्शल एल बाय पार्शल q डॉट निकालना है और वहाँ से हमें क्या कंप्यूट करना है डेरीवेटिव ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल क्यू डॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज इम्पॉर्टेंट डेट क्यू डॉट बी ट्रीटेड एज ए कम्प्लीट वेरिएबल इन इट्स ओन एंड नॉट एट द डेरीवेटिव उसने कहा बेहतर ये है कि क्यू डॉट को आप एज ए कम्प्लीट वेरिएबल लें आप उसको एज ए डेरीवेटिव ऑफ क्यू ना लें क्योंकि आपके लिए उससे मुश्किल हो जाएगी ठीक है ना उसके बाद जी हमने एक वेट करना है आई लेल एग्रांज इक्वेशन क्या है पार्शल एल बाय पार्शल क्यू इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल क्यू डॉट ये आपके पास आई लेल एग्रांज इक्वेशन है इन क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स जो न्यूटोनियन लॉज को फॉलो करती है ऐसी जगह पे ये काम हो रहा है जहाँ न्यूटोनियन लॉ सारे सेटिस्फाई होते हैं सारे फॉलो होते हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्टेन इन द प्रिसीडिंग स्टेप अब ये जो हमने पिछले स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली है उसमें वैल्यूज पुट करें उसको सॉल्व करें एट दिस पॉइंट क्यू डॉट इज ट्रीटेड नॉर्मली इस लिहाज से इसमें अब ये नहीं कहा कि क्यू डॉट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर अब आप इस्तेमाल करें नहीं अब आप क्यू डॉट को नॉर्मली जैसे लेते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्यू डॉट इज डी क्यू बाई डी टी 
उस तौर पे आप यूज करें नोट डेट द अब माइट बी ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड नॉट सिंपली वन इक्वेशन ये भी हो सकता है कि आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकल आए जैसे Q की बजाय आपके पास Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 है तो आपके पास पांच इक्वेशन निकलेंगी एक Q1 के लिहाज से फिर अगली Q2 के लिहाज से अगली Q3 के लिहाज से अगली Q4 के लिहाज से और उसके बाद Q5 के लिहाज पांच इक्वेशन आ जाएंगी अगर n है क्यूज तो n इक्वेशन आ जाएंगी क्योंकि लेग्रांज उन एन क्यूज पे डिपेंड करता है लेग्रांज उन एन क्यू के डॉट्स पे डिपेंड कर रहा है अब जी इसकी एग्जाम्पल देख लें कि जी क्लासिकल मैकेनिक्स में आई लेग्रांज इक्वेशन कैसे अप्लाई हो रही है जाहिर है लेग्रांज अप्लाई हो रहा अब उसकी एग्जाम्पल क्या है पार्टिकल इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो उसमें पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करना ठीक है तो वट्स द प्रॉब्लम वी आर हैविंग ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड वी आर हैविंग ए पार्टिकल विच इज मूविंग इन इट ठीक है पार्टिकल है सिंगल पार्टिकल है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में यहां पे मैं बनाती हूं ए जी ये मेरे पास है जी वाई एक्सेस एक्स एक्सेस और ये है जेड एक्सेस और यहां पे मेरा पार्टिकल है पी और इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जाहिर है एक्स वाई जेड होंगे ठीक है यहां मैं इसको कह सकती हूं दिस इज पी ऑफ एक्स आई आई इक्वल टू वन टू थ्री और ये भी हो सकता है कि अगर मैं थ्री डायमेंशन स्पेस से ज्यादा पे चली जाऊं तो आई इक्वल टू वन टू एन भी हो सकता है लेकिन अभी फॉर द टाइम बींग मैं आई इक्वल टू वन टू थ्री ले रही हूं ठीक है जी और ये पार्टिकल की मोशन है मोशन ऑफ द पार्टिकल कहाँ से रिप्रेजेंट होगी जैसी भी मोशन है चाहे घूम रहा हो पार्टिकल चाहे यू साइनासाइडल वेव की तरह मूव कर रहा हो जैसी भी इसकी मोशन है हमें नहीं पता इसकी मोशन कैसी है जैसी भी है मोशन जो है कैसी हो सकती है वेव लाइक भी हो सकती है मोशन जो है वो ऐसे सर्कल्स में भी हो सकती है स्पायरल्स में भी हो सकती है ठीक है यानी ये भी हो सकता है ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो ये भी हो सकता है ये पार्टिकल जो है ये ऐसे स्पायरल बना ले इसकी मोशन स्पायरल हो रही हो ये भी हो सकता है ये एक सर्कल में घूमे जा रहा घूमे जा रहा घूमे जा रहा ठीक है और ऑर्बिटिंग कर रहा है किसी चीज को तो ये एक पार्टिकल है इसकी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है फोर्स कंजर्व है ज्यादातर एक पार्टिकल जो है उसके ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई होती है आप देखो तो उसके ऊपर अप्लाई होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है तो हम कहते हैं जी अगर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस हिसाब से अप्लाई होगी ओहो सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो जाहिर है नीचे की तरफ हो रही है लेकिन अभी इसके अंदर बताया नहीं हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है या कोई और फोर्स है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्लूड हो सकती है अगर उन्होंने कहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो इट मे बी के इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्लूड हो लेकिन हो सकता है कोई और फोर्स भी इंक्लूड हो किसी पोटेंशियल की वजह से लाजमी नहीं है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो कोई और पोटेंशियल भी हो सकता है उसकी वजह से कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जनरेट हो सकती है अच्छा जी द मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड डेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी डिटर्मिन बाय रिक्वायरिंग द एक्शन टू बी स्टेशनरी बाय हमेल्टोनियन प्रिंसिपल हमेल्टन प्रिंसिपल अच्छा अब जो सिंगल पार्टिकल है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में है उसकी मोशन कैसे हम डिटर्मिन कर सकते हैं हम उसके एक्शन को स्टेशनरी ले सकते हैं एक्शन क्या है एक्शन प्रिंसिपल आपका क्या था याद करें वेरिएशनल प्रिंसिपल एक्शन प्रिंसिपल हमेल्टोनियन प्रिंसिपल ठीक है एक्शन हमारा क्या है कि जी इंटीग्रल टी नॉट से टी वन के दरमियान जो भी लेग्रांज आ रहा है एल एज ए फंक्शन ऑफ टी एक्स टी एक्स डॉट टी डी टी फिर एक्स इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी जो भी लेग्रांजियन आ रहा है उसको सम अप किया जाए टी नॉट से टी वन के दरमियान और उसको इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू टी कर लिया जाए बिटवीन टी नॉट एंड टी वन This is the total action. This is the total work done by a system. ठीक है अब जी स्टेशनरी कब होगा जबकि ये डेल्टा एस इक्वल टू जीरो होगा ठीक है ना अच्छा जी वेयर एक्स टी इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी अब मैंने यही बात की थी कि एक्स टी क्या है अगर एन डायमेंशनल स्पेस है तो इट कैन बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री 
एंड सो वन एक्स एन लेकिन यूजली हम स्पेस कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है या एक्स वाई जेड है ठीक है ये हमारा एक्स है एक्स वेक्टर अब एक्स वेक्टर है आपके पास तो एक्स डॉट भी आपके पास आ सकता है वेलोसिटीज क्या होंगी एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री डॉट इसको हम वेलोसिटी वेक्टर कहते हैं द वेक्टर वी दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर और इसको मैं कह सकती हूँ दिस इज वी वन एक्स वन डॉट इज वी वन एक्स टू डॉट इज वी टू एंड एक्स थ्री डॉट इज वी थ्री वेलोसिटी वैक्टर अच्छा जी द डॉट अब इज द न्यूटन न्यूटेशन फॉर द टाइम डेरिवेटिव दस एक्स डॉट टी इज द पार्टिकल वेलोसिटी वी टी इन द इक्वेशन अब द फंक्शन एल इज द लेग्रानियन और एल हम कैसे मैयर करेंगे फॉर ए सिंगल पार्टिकल क्या होता है एल हमें पता है कि एल हमारा टी माइनस वी होता है जब एल आपका टी माइनस वी है वी इज द पोटेंशियल ठीक है जो भी पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जो मर्जी पोटेंशियल है अब T आपका क्या होगा फॉर द पार्टिकल m ओवर टू आपको याद है ठीक है हाफ एम वी स्क्वायर अब वी स्क्वायर क्या होगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर इन दिस केस वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर v क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या कोई भी और पोटेंशियल ठीक है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है कोई भी पोटेंशियल हो सकता है जो पोटेंशियल है उसका हमें पता है कि ये वेक्टर एक्स पे डिपेंडेंट है ठीक है ये एक्स का एक फंक्शन होगा और अगर आप देखो तो लेग्रानियन जो है वो अपने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में वेरी नहीं करता यानी कि टी के लिहाज से वेरी नहीं करेगा अब लेग्रानियन हमारा क्या बना है लेग्रानियन हमारा यहां पे बना है हाफ एम समेशन आई इज फ्रॉम वन टू थ्री वी आई स्क्वायर माइनस यू ऑफ एक्स अब हमने निकालना है जी हमें चाहिए क्या आयलर लेग्रांज इक्वेशन हमने निकालनी है आयलर लेग्रांज इक्वेशन एक एक्स के लिए क्या थी हमारे पास थी जी पार्शल एल बाय पार्शल वाई यानी कि एक्स एक वाई के लिए माइनस डी बाय डी टी ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल एक्स डॉट इक्वल टू जीरो दिस वाज फॉर वन कंपोनेंट एक्स वन और वन कंपोनेंट एक्स व्यू जो है ये भी हमारा इनफैक्ट वेक्टर अब तीन हैं ये x ये टोटल आपका वेक्टर है और ये भी आपका वेक्टर है इसके लिहाज से आपके पास तीन इक्वेशन आएंगी पहले कंपोनेंट के लिहाज से d बाई डी टी ऑफ पार्शल l बाय पार्शल x वन डॉट इक्वल टू जीरो दूसरे कंपोनेंट के लिहाज से पार्शल l बाय पार्शल x टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल एक्स टू डॉट इक्वल टू जीरो और तीसरे कंपोनेंट के लिहाज से पार्शल एल बाय पार्शल एक्स थ्री माइनस डी बाय डी टी ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल एक्स थ्री डॉट इक्वल टू जीरो इन मोस्ट जनरल फॉर्म आई कैन राइट इट एज पार्शल एल बाय पार्शल एक्स इक्वल टू डी बाय डी टी पार्शल एल बाय पार्शल एक्स डॉट और ये क्या है आपके पास ये आपके पास x डॉट आई का स्क्वायर है और ये आपके पास फंक्शन है x का इससे वैल्यूज निकालेंगे पार्शल l बाय पार्शल x किसके बराबर हुआ अगर मैं x की बजाय x i ले लूँ इसके कंपोनेंट्स मेरे पास पार्शल l बाय पार्शल x i क्या आया पार्शल एल बाय पार्शल एक्स आई के लिहाज से अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को लिख रही हूँ तो मेरे पास आएगा डी बाय डी टी ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल एक्स आई डॉट ठीक है अब अगर इसके लिहाज से मैं निकाल लू तो पार्शल एल बाय पार्शल एक्स आई क्या आएगा यहाँ पे माइनस पार्शल यू बाय पार्शल एक्स आई आ जाएगा 
और डी बाई डी टी अपनी जगह रहेगा पार्शल एल बाई पार्शल एक्स आई डॉट या पार्शल एल बाई पार्शल वी डॉट वी डी बाई डी टी ऑफ पार्शल एल बाई पार्शल वी इनफैक्ट आ जाएगा वी आई आई जो है यहाँ वन टू थ्री है इससे ज्यादा नहीं है पार्शल एल बाई पार्शल वी आई जब आप लोगे आपके पास आएगा एम वी आई ठीक है आई जो है वन टू थ्री है तीन इक्वेशन आपके पास आएंगी अब हमें ये पता है कि अगर पोटेंशियल यू है तो एफ किसके बराबर होता है माइनस डेल यू के ठीक है एफ जो है वो माइनस डेल यू के बराबर है ये क्या आपके पास आ गया ये माइनस डेल यू आ गया माइनस डेल यू के कंपोनेंट्स क्या होंगे अगर यू जो है जाहिर है वो पोटेंशियल है पोटेंशियल जो है वो स्केलर होगा माइनस डेल यू के कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे माइनस पार्शल एक्स पार्शल बाई पार्शल एक्स वन ऑफ यू माइनस पार्शल यू बाय पार्शल एक्स टू और माइनस पार्शल यू बाय पार्शल एक्स थ्री ये होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये एफ के कंपोनेंट्स हैं एफ के कंपोनेंट्स क्या होंगे इस केस में डेल वेक्टर है ना उसके लिहाज से एफ वेक्टर आएगा अच्छा एफ के कंपोनेंट्स एफ वन होंगे एफ टू और एफ थ्री तीन कॉम्पोनेंट्स एफ के हैं जब आप कंपेयर करोगे इसका मतलब ये है कि एफ आई जो है वो माइनस पार्शल यू बाय पार्शल एक्स आई के बराबर है सो आई एम आई हैव रीच अप यहाँ पे मैं पहुंची हूँ कि माइनस पार्शल माइनस एफ आई सॉरी प्लस एफ आई इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ मोमेंटम कॉम्पोनेंट आयत मोमेंटम कॉम्पोनेंट आयत कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू आयत कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम और ये क्या था आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अब ये आयला लेग्रांज इक्वेशन ने यहाँ पे हमें क्या दिया न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ यही डिटेल लिखी हुई है कि जी जब पार्शल एल बाय पार्शल एक्स आई आप निकालोगे और पार्शल एल बाय पार्शल एक्स आई डॉट निकालोगे वो पी आई के बराबर है इनको हम पुट करेंगे आयला लेग्रांज इक्वेशन में वहां से आपके पास आ गया जी एफ आई ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स आई डॉट और एम क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो आपके पास एम एक्स आई डबल डॉट आएगा जिसको आप इंटरवल में t0 t1 में सॉल्व कर सकते हो और बाउंड्री वैल्यूज की क्या है एक्स आई टी नॉट और एक्स आई टी वन होंगी बाउंड्री वैल्यूज नेक्स्ट वी आर गोइंग टू वर्ड्स सिंगल फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल विद हायर डेरिवेटिव अगर आपके पास फंक्शनल है f और फंक्शनल में एक सिंगल फंक्शन f इन्वॉल्व है लेकिन लेग्रांड जो है वो सिंगल फंक्शन f और उसके एक डेरिवेटिव का फंक्शन नहीं है बल्कि आपका लेग्रान जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स फंक्शन एफ डिपेंडेंट ऑन एक्स फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव और सो ऑन फंक्शन के एन डेरिवेटिव पे आपका लेग्रान डिपेंडेंट है फिर इस सूरत में आपका जो इंटीग्रल होगा जो डिपेंडेंट होगा इस फंक्शनल पे वो कैसा होगा आई एफ कैसा होगा आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स नॉट से एक्स वन एल एक्स एफ एफ प्राइम एफ डबल प्राइम एंड सो ऑन एफ एंड डी एक्स ठीक है जी लेग्रान जो आपका है वो एक्स एफ एफ प्राइम एफ डबल प्राइम एंड सो ऑन एफ एन तक पे डिपेंडेंट है आई क्या है इंटीग्रेट कर दो लेग्रांज को एक्स नॉट से एक्स वन तक ठीक है एक्स के लिए इंटीग्रेट करो एक्स नॉट से एक्स वन तक ये आपका इंटीग्रल आ गया अब यहां से आप लेग्रांज इक्वेशन आयलर लेग्रांज इक्वेशन निकालेंगे क्या आएगी याद करें आयलर लेग्रांज इक्वेशन हमने कैसे निकाली थी डिफ्रेंशिएट किया था ठीक है डिफ्रेंशिएट किया था और उसके अंदर वो याद है एपसाइलन पुट किया था और दिस एंड डैट अब यहां पे ये कि हम ये सारा कुछ कर नहीं रहे हम सिर्फ रिड्यूस कर रहे हैं आयलर लेग्रांज इक्वेशन कैसी बनेगी अब ये आपने याद रखनी है ताकि इन केस अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है तो आप उस पर अप्लाई कर सको आयला लेग्रांज इक्वेशन क्या होगी पार्शल एल बाय पार्शल एफ माइनस डी बाई डी एक्स पार्शल एल बाय पार्शल एफ प्राइम प्लस अब आगे आ गया डबल डेरिवेटिव विद प्लस साइन डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर पार्शल एल बाय पार्शल एफ डबल प्राइम माइनस सो ऑन प्लस माइनस वन रेज टू पार एन डी एन बाय डी एक्स एन पार्शल एल बाय पार्शल एफ एन इक्वल टू जीरो एफ एन इज द एन एड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन और ये जो है ये फिक्स बाउंड्री कंडीशन 
के अंडर फंक्शन इट्स के लिए है दिस आइलैंड लग्नांज इक्वेशन अंडर फिक्स बाउंड्री कंडीशन फॉर द फंक्शन इट सेल्फ एज वेल एज फॉर द फर्स्ट एंड माइनस वन डेरिवेटिव यानी अब हमें बाउंड्री कंडीशन किस किस पे चाहिए एक फंक्शन पे आपको चाहिए होगी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की बाउंड्री कंडीशन आपको चाहिए होगी एंड सो ऑन एंड माइनस वन है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन के लिए आपको बाउंड्री uh, कंडीशन चाहिए होंगी और जो आखिरी वैल्यू है हाईएस्ट डेरिवेटिव एफ एन की उसको हमें फ्लेक्सिबल रहने देना पड़ेगा ठीक है जी जो आखिरी हमारे पास एंड पॉइंट वैल्यू है हाइस्ट डेरीवेटिव की उसको आप छोड़ देते उसको आप फ्लेक्सीबल रहने देते हैं ये उन कुछ भी हो सकता है फिक्स नहीं होंगी ठीक है तो आपने तो आपने फिक्स क्या करना है फंक्शन के बाउंड्री वैल्यूज फंक्शन के एन डेरिवेटिव्स की एन माइनस वन डेरिवेटिव तक की बाउंड्री वैल्यूज एन एन डेरिवेटिव को उसकी बाउंड्री वैल्यूज को हम फ्लेक्सिबल छोड़ देते हैं यानी कि हाइस्ट डेरीवेटिव की बाउंड्री वैल्यूज को आपने फ्लेक्सीबल छोड़ दिया आपने आजाद छोड़ दिया जो मर्जी आपने हमें क्या लेकिन पहले वाले को हम बाउंड करेंगे तो फिर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है अदरवाइज नहीं करेंगे आप उसके बाद जी ये भी हो सकता है कि आपके पास जी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि जिसमें बहुत सारे फंक्शन इन्वॉल्व हों फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन एफ भी इन्वॉल्व है और फंक्शन जी भी इन्वॉल्व है कई दफा हमारे पास लेग्रांज ऐसा आता है जिसमें दो फंक्शन ऑफ एक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं एफ और जी तो अगर फंक्शन में हम यहाँ पे जनरलाइज बात कर रहे हैं ना दो की तो बात नहीं कर रहे तो अब हम एन फंक्शन की बात करेंगे एन वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है टेन भी हो सकता है ट्वेल्व भी हो सकता है ट्वेंटी भी हो सकता है टू थाउजेंड ट्वेंटी भी हो सकता है जितना मर्जी हम ले सकते हैं लेकिन जहां पे एन की बात आई एन बिलोंग्स टू दैट ऑफ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर के अलावा नहीं होगा एन यूजली एन नेचुरल या होल नंबर होता अब याद करें नेशनल नंबर्स का सेट क्या होता है जब आप सेट थ्योरी पढ़ रहे थे क्या पढ़ा था आपने आपने कहा था कि एन जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है और उसके ऊपर आप ऐसे एक स्टाइलिस एन बना लेते थे और आप कहते थे कि इस सेट के कंटेंट्स क्या हैं वन टू एंड सो ऑन इसी तरह चलता जाएगा अच्छा तीन डॉट्स लगाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई एंडिंग फाइनाइट होता है सेट ठीक है वहाँ पर कोई एंडिंग सिचुएशन होती है अब ये ज्यादा डॉट्स लगा दें चार डॉट्स लगा दें इसका मतलब ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है और चलता ही जा रहा है इसका कोई एंड नहीं आ रहा कोई अंतर नहीं है कोई एंड नहीं है अच्छा जी अब नेचुरल नंबर्स में एक और नंबर जीरो को ऐड किया था तो हमारे पास होल नंबर्स का सेट आ गया था डब्ल्यू से डिनोट करते हैं जीरो वन टू एंड सो ऑन और ये चलता जाएगा इसलिए चौथा डॉट भी उसके बाद होल नंबर्स के बाद हम आते थे कि जी कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स और जो होते हैं इस फॉर्म के पी ओवर क्यू ओ सॉरी होल नंबर्स के बाद हम आते थे जेड के ऊपर सेट ऑफ इंटीजर्स कि जी होल नंबर वाले सारे नंबर्स तो हैं सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स तो हैं उसके अलावा नेगेटिव नंबर भी तो इसके अंदर इंक्लूड होंगे माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन और इंटीजर्स के बाद हम आते थे क्यू पे विच इज द रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का सेट हम डिफाइन करते थे पी ओवर क्यू पी क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज ए नॉन जीरो इंटीजर ठीक है जी उसके बाद हम आते थे इ रैशनल नंबर्स के बारे में आई आई को वैसे तो किसी दौर में सेट ऑफ इंटीजर्स के तौर पे भी यूज किया जाता था लेकिन अब नहीं किया जाता बहरहाल इेशनल नंबर्स को हम आई के तौर पे डिनोट करते थे और इसके लिए हम लिखते थे नॉट ऑफ फॉर्म पी ओवर क्यू उसके बाद हम कहते थे रियल नंबर्स रियल नंबर्स कौन से हैं जिसमें क्यू यू आई क्यू और आई का यूनियन है रियल नंबर्स और रियल नंबर्स के बाद अब आप लोगों ने जो पढ़ा है प्रीवियसली वो है कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस अयोटा बी ए बी बिलोंग्स टू रियल अब सर दस्त बात निकल आई है ये सेट्स के नंबर नंबर्स के सेट्स की तो मैंने कहा मैं आपको ये सारे याद दिला दूँ 
कि जी कौन सा था नेचुरल नंबर्स वन टू थ्री एंड सो ऑन होल नंबर्स में इसी नेचुरल नंबर के जीरो में एक नंबर्स के अंदर एक जीरो ऐड कर दें तो होल नंबर्स का सेट बन जाता है इस होल नंबर के सेट की एक्सटेंशन क्या थी सेट ऑफ इंटीजर्स उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं लेकिन माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन उसके बाद रैशनल नंबर्स जिसमें फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ जाते हैं इंक्लूड हो जाते हैं फिर रैशनल नंबर जिसमें अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री ई पाए जैसे नंबर्स आ जाते हैं फिर रैशनल और इेशनल नंबर मिल पूरी वो रियल लाइन आपकी बना देते थे और आप कहते थे कि ये रियल नंबर का सेट है फिर आप आ जाते हैं टू डायमेंशन में एक ये डायमेंशन रियल डायमेंशन दूसरी इमेजनरी डायमेंशन ख्याली डायमेंशन आप ऊपर को चल रहे हो क्या आप चल सकते हैं ऊपर की तरफ नहीं चल सकते ऊपर की तरफ जब आप मूव कर रहे हैं वो इमेजनरी डायमेंशन आ गई उससे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया अच्छा जी अब हम आ जाते हैं जी दोबारा अपने टॉपिक की तरफ सेवरल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की तरफ के जी अब हमारे पास लेग्रांज है लेग्रांज हमारा एन फंक्शन पे डिपेंडेंट uh, है और ये सारे के सारे एन फंक्शन जो हैं ये एक सिंगल वेरिएबल एक्स के फंक्शन हैं और हम कहते हैं कि जी एक्सट्रीम ऑफ द फंक्शन फंक्शनल वो क्या है आई आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स नॉट टू एक्स वन एल ऑफ एक्स एफ वन एफ टू एंड सो ऑन एफ एन एफ वन प्राइम एफ टू प्राइम एंड सो ऑन एफ एन प्राइम डी एक्स अब इसके लिहाज से कॉरेस्पॉन्डिंग आईला लेग्रांज इक्वेशन क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग आईला लेग्रांज इक्वेशन है पार्शल एल बाई पार्शल एफ आई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पार्शल एल बाई पार्शल एफ आई प्राइम और आई जो है वो किसके बराबर है आई इक्वल टू वन टू एंड सो ऑन एन क्योंकि एन फंक्शन है तो उसके लिहाज से हर फंक्शन के लिहाज से आपके आईलर इक्वेशन डिफाइन कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एन आईलर इक्वेशन जो आएंगी आईलर लेग्रांज इक्वेशन जो आएंगी वो क्या आएंगी पार्शल एल बाय पार्शल एफ वन माइनस डी बाई डी एक्स क्योंकि एक ही है फंक्शन इसलिए फंक्शन सारे के सारे एक वेरिएबल पर डिपेंडेंट है इसलिए हम डी बाई डी एक्स लगा रहे हैं पार्शल एल बाय पार्शल एफ वन प्राइम इक्वल टू जीरो पार्शल एल बाय पार्शल एफ टू माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल एफ टू प्राइम इक्वल टू जीरो और इसी तरह चलता जाएगा कहाँ तक जाएगा पार्शल एल बाई पार्शल एफ एन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पार्शल एल बाई पार्शल एफ एन प्राइम इक्वल टू जीरो तक ये पहुंचेगा अब उसके बाद जी एक सिंगल फंक्शन है और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं उसमें एक सिंगल फंक्शन आपके पास एफ है और लेटर से कि मल्टी डायमेंशनल जनरलाइजेशन है कि एक सिंगल फंक्शन है और वो सिर्फ एक्स का एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है बल्कि उसके बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिसपे वो सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत सारे हैं एन है लेटेस्ट से जिस पे वो डिपेंडेंट है और वो एन वेरिएबल्स क्या हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन एक सिंगल फंक्शन है जो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है A multi-dimensional generalization comes from considering a function on n variables x1, x2, and so on xn. अब क्या होगा अगर हम कहते हैं कि omega एक सरफेस है फंक्शन जो इतने सारे वेरिएबल्स का है फॉर एग्जाम्पल टू वेरिएबल्स का फंक्शन हो हम कहते हैं x और y का फंक्शन आपने कैलकुलस में ये पढ़ा भी हुआ है जब हम लोकेट कराते हैं किस पे करवाते हैं तीसरे एक्सेस पे ठीक है एक्स वाई के हर पॉइंट के लिए आपके सरफेस का कोई ना कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होता है ठीक है ये आपका सरफेस आ गया अब एक्स वाई का ये पॉइंट है तो उसके लिए सरफेस पे एक रियल नंबर है एक्स वाई का दूसरा पॉइंट है उसके लिए सरफेस पे एक नंबर आ जाएगा एक्स वाई पे तीसरा पॉइंट है उसके लिए भी सरफेस पे एक पॉइंट आ जाएगा चौथा पॉइंट है उसके लिए भी सरफेस पे एक पॉइंट आ जाएगा और सो उन जितने पॉइंट एक्स वाई के हैं उनके लिए सरफेस का कोई ना कोई पॉइंट होगा वो हम थर्ड डायमेंशन में करवाते हैं ठीक है टू डायमेंशन में ही देखेंगे थर्ड डायमेंशन में एक सरफेस क्रिएट होती है अगर थ्री डायमेंशन हो तो फोर्थ डायमेंशन में भी कोई ना कोई सरफेस ही क्रिएट होगी और इसी तरह चलता जाएगा अगर एन वेरिएबल्स हैं एन पे डिपेंडेंट एक फंक्शन है तो वो भी कोई ना कोई सरफेस जनरेट करेगा अब हमने इंटीग्रल जो लेना है वो एक्स से एक्स का नहीं लेना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो वन एक्स एन से जो सर्फेस बन रहा है उसका इंटीग्रल लेना है इंटीग्रल ओवर डेट सर्फेस वो सारी सर्फेस हमने कंसिडर कर ली है आई जो है वो सारी सर्फेस के ऊपर इंटीग्रल है और इंटीग्रल जो है वो आपका 
पहले तो प्लेन के ऊपर सरफेस बनना था ना प्लेन के अकॉर्डिंगली अब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड उसके बाद स्पेस के अकॉर्डिंगली कोई सरफेस बनेगा स्पेस को एज सरफेस लेंगे उसके बाद फोर डायमेंशन में आ जाए फाइव में आ जाए सिक्स में आ जाए एन डायमेंशन में आ जाए तो वो सरफेस बनते जाएंगे तो अगर ओमेगा कोई सरफेस है इन एन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट एन वेरिएबल्स का एक सरफेस है तो आई किसके बराबर होगा लेग्रानियन ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड सो वन एक्स एन उसके अंदर फंक्शन भी इंक्लूड है फंक्शन का फर्स्ट पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन फंक्शन का पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू एंड कहां तक फंक्शन का पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन और इस लेग्रानियन का आप इंटीग्रल लोग डीएक्स के साथ यानी कि इस सारे एन वेरिएबल्स के लिहाज से आप इंटीग्रेट कर रहे हो इस लेग्रानियन को यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई जो है वो पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स आई है अब इसको एक्सट्रीमाइज कैसे किया जा सकता है कि अगर डेल्टा आई इक्वल टू जीरो हो अब डेल्टा आई कब जीरो होगा जब ये पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होगी पार्शल एल बाय पार्शल एफ माइनस समेशन आई इक्वल टू वन टू एन पार्शल बाय पार्शल एक्स आई पार्शल एल बाय पार्शल एक्स आई इक्वल टू जीरो इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ कि जी ये इक्वेशन किसके बराबर आएगी या मैं इसको खोलूंगी क्या बनेगा पार्शल एल बाय पार्शल एफ माइनस पार्शल बाय पार्शल एक्स वन पार्शल एल बाय पार्शल एक्स वन माइनस पार्शल बाय पार्शल एक्स टू पार्शल एल बाय पार्शल एक्स टू माइनस सोन माइनस पार्शल बाय पार्शल एक्स एन पार्शल एल बाय पार्शल एक्स एन इक्वल टू जीरो जब एन जीरो पे होगा और L अगर आपका एनर्जी फंक्शनल हो एनर्जी फंक्शन हो ना तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम को बता रहा हो तो ये आपका एक फेमस प्रॉब्लम बनता है जिसमें सो फिल्म मिनिमल सरफेस प्रॉब्लम इसको कहते हैं वो बन जाता है यानी कि आपकी जो लेग्रांज इक्वेशन एल एल लेग्रांज इक्वेशन इन दिस केस होगी वो सिर्फ यहां तक होगी पार्शल एल बाय पार्शल एफ माइनस पार्शल बाय पार्शल एक्स वन पार्शल एल बाय पार्शल एक्स वन माइनस पार्शल बाय पार्शल एक्स टू पार्शल एल बाय पार्शल एक्स टू इक्वल टू जीरो एल जो है वो एनर्जी फंक्शनल है और ये जो बन गया है ये सो फिल्म मिनिमल सरफेस प्रॉब्लम बन गया है अब जी बात ये हुई है कि जी लगरानियन आप, आपका जो है वो बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है एक वेरिएबल नहीं बहुत ही सारे वेरिएबल्स हैं तो अगर बहुत सारे अननोन फंक्शंस हैं और उनको हमने डिटरमिन करना है और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और ईच ऑफ द फंक्शन एफ आई इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज सेवरल वेरिएबल्स तो फिर क्या होगा आपका एफ आई जो है वो एक्स जे पे डिपेंड कर रहा है आई जो है वो वन टू से लेके एम तक है और जे आपका वन टू से लेके एन तक है यानी कि आपका हर फंक्शन n कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट है और ये n कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट है ठीक है आपका i जो है वो f1, f2 टू एंड सो ऑन एफ एम पे डिपेंडेंट है आपका इंटीग्रल इंटीग्रल क्योंकि हमारा जो ओवरऑल सरफेस है वो n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहे हैं तो ये जो है आपका सरफेस जो बनेगा आपका इंटीग्रल जो होगा वो इन एन कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करेगा आगे आ जाएगा जी लेग्रानियन लेग्रानियन आपका एक्स वन एक्स टू एंड सो वन एक्स एन पे डिपेंडेंट है लेग्रानियन आपका एक्स वन एक्स टू एंड सो वन एक्स एन पे डिपेंडेंट है फंक्शन आपके एम है उन सारे के सारे फंक्शन पे डिपेंडेंट है उन सारे फंक्शन के सारे डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे उन पे डिपेंडेंट है देखिए हम कितने बड़े एक्सपेक्ट पे आ गए कि आपके लेग्रानियन के अंदर एन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं आपके लेग्रानियन में एम इंडिपेंडेंट फंक्शन है और हर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट भी मौजूद आपकी आई लाइ लेग्रांज इक्वेशन का सिस्टम जो है जाहिर है एक लेग्रांज इक्वेशन तो नहीं होगी जब हमारे पास अगर हम पहले फंक्शन के लिहाज से लें अगर वो फंक्शन एन डेरिवेट एन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट हो तो पहले फंक्शन के लिहाज से अगर आप लेग्रांज इक्वेशन लेते हैं आई लेग्रांज इक्वेशन तो आपके पास आता है पार्शल एल बाय पार्शल एफ वन माइनस 
पहले फंक्शन के लिए हाथ से लेने हैं फंक्शन एंड वेरिएबल डिपेंडेंट है तो पार्शल बाय पार्शल एक्स वन पार्शल एल बाय पार्शल एफ वन कॉमा वन यानी पार्शल एफ वन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स वन माइनस पार्शल बाय पार्शल एक्स टू पार्शल एल बाय पार्शल एफ वन कॉमा टू माइनस सो वन इसी तरह चलता जाएगा माइनस पार्शल बाय पार्शल एक्स एन पार्शल एल बाय पार्शल एफ वन कॉमा एन इक्वल टू जीरो ये आपके पास आ जाएगी पहली इक्वेशन उसके बाद जब दूसरे फंक्शन के लिए हासिल हो क्या आएगी अब ये जो पहली इक्वेशन है इसको मैं जरा समराइज कर लूँ इसको समराइज किया जा सकता है पार्शल एल बाय पार्शल एफ वन माइनस अब ये जो एक्स वन है इसकी बजाय मैं आई लगा सकती हूँ पार्शल बाय पार्शल एक्स आई पार्शल एल बाय पार्शल एफ वन कॉमा आई समेशन आई इक्वल टू वन टू एन यहाँ अगर मैं चाहूँ तो क्योंकि मैंने जे को कहा है कि जे वन से एन तक है तो जे और यहाँ पे भी जे कर दूँ और यहाँ पे भी जे कर दूँ ठीक है ये हो सकता है ये थी फंक्शन एफ वन के लिए इसी तरह जब हम एफ टू के लिहाज से खोल लेंगे तो हमारे पास आएगी पार्शल एल बाय पार्शल एफ टू माइनस पार्शल बाय पार्शल एक्स वन पार्शल एल बाय पार्शल एफ टू कॉमा वन माइनस पार्शल बाय पार्शल एक्स टू पार्शल एल बाय पार्शल एफ टू कॉमा टू माइनस सो ऑन माइनस पार्शल बाय पार्शल एक्स एन पार्शल एल बाय पार्शल एफ टू कॉमा एन इक्वल टू जीरो और पार्शल एल बाय पार्शल एफ टू माइनस समेशन जे इक्वल टू वन टू एन पार्शल बाय पार्शल एक्स जे पार्शल एल बाय पार्शल एफ टू कॉमा जे इक्वल टू जीरो इसी तरह चलते जाएंगे तो हर फंक्शन एफ आई के लिए आपको एक सेपरेट इक्वेशन तो इन सारी इक्वेशन को अगर मैं समराइज करना चाहूं कैसे करूंगी पार्शल एल बाय पार्शल एफ आई माइनस समेशन जे इक्वल टू वन टू एन पार्शल बाय पार्शल एक्स जे पार्शल एल बाय पार्शल एफ आई कॉमन जे इक्वल टू जीरो आई वेर इज फ्रॉम वन टू एंड सो ऑन एन तो ये था जी सेवरल फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स विच आर इंक्लूडेड इन योर लेग्रांजन अब एक दफा अगर हम इस सारे लेक्चर को फिर देख लें ताकि ये रिवाइज हो जाए हमें बिगनिंग पे चले जाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या किया आले लेग्रांज इक्वेशन की हमने बात की सबसे पहले तो हमने एग्जाम्पल ली कैलकुलस से एग्जाम्पल क्या थी ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम था कि आपके पास दो वो हैं पॉइंट्स और उनके दरमियान आपने शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड आउट करना था हमने विद द हेल्प ऑफ लेग्रांजियन इक्वेशन किया आला लेग्रांज इक्वेशन किया उसमें सबसे पहले हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला जो है वो लगाया शॉर्टेस्ट कर्व का फार्मूला शॉर्टेस्ट कर्व का फार्मूला लगाया और लेग्रांजियन आपका बन गया अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई प्राइम स्क्वायर ठीक है जी उससे हमने सॉल्व किया सॉल्व करके वैल्यू निकाली तो आपके पास वहाँ से फंक्शन की वैल्यू आ गई और फंक्शन की वैल्यू क्या आई एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ए एक्स प्लस बी विच इज ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड बी ठीक है जी उसके बाद हमने देखा क्लासिकल मैकेनिक्स में यही फंक्शन जो है ये लेग्रांजियन में चेंज हो जाता है और इसके कॉर्डिनेट्स जो हैं वो जनरलाइज कॉर्डिनेट्स में चेंज हो जाते हैं और जो डिपेंडेंट आ जाते हैं कॉर्डिनेट्स वो जो हैं वो जनरलाइज वेलोसिटीज के तौर पर आ जाते हैं उसके बाद जी हमने कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में देखा कि जी एक पार्टिकल है सिंगल पार्टिकल है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में है उसका एक्शन प्रिंसिपल क्या होगा वो हमने थोड़ा सा सिर्फ देखा है उसको का किया कुछ नहीं उसके बाद हमने लेग्रांजियन ढूंढ लिया लेग्रांजियन क्या होगा टी माइनस वी होगा अब यहाँ से हम हेमिल्टोनियन चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं वो टी प्लस वी होगा हेमिल्टोनियन कंटेन्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वट इज द टोटल एनर्जी इट इज टी प्लस वी तो एल लेग्रांजियन है लेग्रांजियन क्या है टी माइनस वी टी की वैल्यू डाल दी वी की बजाय पोटेंशियल डाल दिया पोटेंशियल क्या है हमने कहा जी कोई भी फोर्स हो सकती है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है पोटेंशियल यू ऑफ एक्स है वो हमने पुट कर दिया पुट करके तो हमने उसको सॉल्व किया सॉल्व करके हमने जो इक्वेशन निकालनी इक्वेशन हमने देखी कि जिसमें आई जो था वो वन टू थ्री था आई जो आपका था वो वन टू थ्री था और इक्वेशन हमारे पास क्या आई हैं कि फोर्स का जो पहला कॉम्पोनेंट है वो मैस इन एक्सेलरेशन का पहला कंपोनेंट। 
फोर्स का दूसरा कंपोनेंट मास इनटू एक्सेलरेशन का दूसरा कंपोनेंट और फोर्स का तीसरा कंपोनेंट मास इनटू एक्सेलरेशन का तीसरा कंपोनेंट आया व्हेन एम इज नॉट इक्वल्स टू एम ऑफ टी या एम इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम इफ एम इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन ईच कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज द डेरिवेटिव ऑफ कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम एफ वन जो है वो डी बाय डी टी ऑफ एम एक्स वन डॉट है एफ टू आपका आ गया डी बाय डी टी ऑफ एम एक्स टू डॉट और एफ थ्री आपके पास आ गया डी बाय डी टी ऑफ एम एक्स थ्री डॉट यानी कि आप देखो कि आपका फोर्स जो है वो डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम वेक्टर निकल रही है फोर्स वैक्टर इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम वैक्टर इफ एम इज डिपेंडेंट ऑन एंड इफ दिस मैथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी जैसे कि आम दुनिया में होता है देन फोर्स इज इक्वल टू मैथ इंटू एक्सलेशन यहाँ पे आपका फोर्स वैक्टर जो है वो मैथ इंटू एक्सलेशन वैक्टर निकला और यहाँ पे आपका फोर्स वैक्टर जो है वो टाइम डेरिवेटिव ऑफ पी निकला है मोमेंटम वैक्टर अच्छा जी अब आयला लेग्रांज इक्वेशन से हमारे पास ये निकली है और ये न्यूटन का थर्ड लॉ है यानी आप देखो इक्वेशन ऑफ मोशन वही निकली है जो न्यूटन ने निकाली थी लेकिन विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखो दिन ब दिन चीजों में चीजें बेहतर होती जाती हैं है ना उसी तरह पहले स्टार्ट में न्यूटन ने एक लॉ ऑफ मोशन दे दिया एफ इक्वल टू एम ए हम कहते हैं जी ये न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है फिर क्या हुआ डी एल अम्बर्स ने एक और दे दिया कि अच्छा जी फोर्सेज हों और ऐसी हों और वैसी हों तो जी ये होगा थ्यूरम ये लॉ ऑफ मोशन होगा वो डी एल अम्बर्स प्रिंसिपल कहलाया उसके बाद फिर कुछ और बेहतरी आई कुछ और काम हुआ लेग्रांज ने उसको और बेहतर कर दिया लेग्रांज ने कहा जी लेग्रांजियन के हिसाब से निकाल लो लेग्रांजियन क्या है टी माइनस वी है उसके लिहाज से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो उसके बाद कुछ और बेहतरी हुई तो आयलन ने उनको कुछ और बेहतर किया कि जी सिर्फ लेग्रांजियन ने तो लेग्रांज ने तो लेग्रांजियन दिया था और कहा था जी जर्नलाइज कोआर्डिनेट्स हो और टाइम हो तो ये जर्नलाइज कोआर्डिनेट्स और टाइम के बजाय आप जनरली कोई भी कोआर्डिनेट एक्स ले सकते हो और कोई भी डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट वाई ले सकते हो और उसका डेरिवेटिव अगर फंक्शनल में इन्वॉल्व हो तो वहां से भी तो ये इक्वेशन निकल सकती है क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन फिर और ज्यादा आगे टाइम गुजरा और उसके ऊपर रिसर्च हुई तो मिल्टन ने एक फॉर्मूला दे दिया कि चलो जी मिल्टोनियन इक्वेशन से निकालो और मिल्टन क्या है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टी प्लस वी है वहां से निकालना और आसान हो जाएगा तो अब डायनेमिकल सिस्टम को बाय टाइम कैसे डिस्कस किया गया न्यूटन ने अपने टाइम में किया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दे दिया फिर डी नंबर ने अपना प्रिंसिपल दे दिया फिर लेग्रांज ने अपना दे दिया फिर आयला लेग्रांज इक्वेशंस आ गई उसके बाद हमिल्टोनियन प्रिंसिपल आ गया ठीक है तो हमिल्टन प्रिंसिपल आ गया हमिल्टोनियन इक्वेशन आ गई और उसके बाद जो हम एट द एंड पढ़ेंगे वो हमिल्टन जैक थ्यूरी होगी ठीक है जी अच्छा जी अब यही आयला लेग्रांज इक्वेशन का हमने देखा कि स्पेसिफिक कंडीशन में अगर हम पार्टिकल ले रहे हैं इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड तो वो वही न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है उसके बाद हम बात कर हमने बात की जी आयला लेग्रांज इक्वेशन डिफरेंट सिचुएशन में कैसी होंगी अगर जी आपका लेग्रांजियन जो है वो एक्स एफ एफ प्राइम एंड सो ऑन एफ के एन एल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए आपके लेग्रांजियन में तो आयला लेग्रांज इक्वेशन होंगी पार्शल एल बाई पार्शल एफ माइनस Uh, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा मैं इसको आराम से पढ़ भी सकती हूँ पार्शल एल बाय पार्शल एफ माइनस समेशन आई इक्वल टू वन टू एन डी आई बाय डी एक्स आई यानी आयत डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल एफ एफ का आयत डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो तो समेशन पार्शल एल बाई पार्शल एफ माइनस समेशन आई इज फ्रॉम वन टू एन डी आई बाई डी एक्स आई पार्शल एल बाई पार्शल एफ आई इक्वल टू जीरो और इसके अंदर कहा क्या गया था कि आपको अगर बाउंड्री कंडीशन दी हो तो आपको फंक्शन के ऊपर बाउंड्री कंडीशन चाहिए और फंक्शन के एन माइनस वन डेरीवेटिव तक के ऊपर बाउंड्री कंडीशन चाहिए आपको पता है कि अगर एन डेरीवेटिव इंक्लूड हो तो आपको एन इनिशियल कंडीशन चाहिए या एन बाउंड्री कंडीशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व भी कब हो सकती है जब आपके पास एन बाउंड्री कंडीशन हो और वो बाउंड्री कंडीशन जो है वो एन डेरीवेटिव में नहीं होंगी वो फंक्शन से लेके उसके एन माइनस वन डेरीवेटिव तक होंगी और आप देखो कि आमतौर पर जब आप ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो यही होता है फंक्शन के ऊपर 
होता है बाउंड्री कंडीशन होती हैं और फंक्शन की एन माइनस वन है डेरिवेटिव तक पे बाउंड्री कंडीशन होती हैं उससे आगे नहीं होती उसके बाद जी सेवरल फंक्शन पे हम आ गए कि जी बहुत सारे फंक्शन हैं एक वेरिएबल के उनके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग आइला लेग्रांज इक्वेशन क्या बनेंगी अगर एन फंक्शन हैं तो एन आइला लेग्रांज इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी ठीक है उसकी हमने बात कर ली फिर हमने कहा जी एक फंक्शन है और बहुत सारे वेरिएबल हैं फिर क्या होगा फिर आई लाइल ग्रांज इक्वेशन कैसे बनेगी उसकी हमने बात कर ली कि इसके आई लाइल ग्रांज इक्वेशन के एन प्लस वन कॉम्पोनेट एक तरफ होंगे इक्वल टू जीरो हो जाएगी फिर हमने बात की जो बहुत सारे फंक्शन हैं बहुत सारे वेरिएबल हैं हर फंक्शन बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है फिर आई लाइल ग्रांज इक्वेशन कैसी बनेंगी अगर एम फंक्शन है एम आई लाइल ग्रांज इक्वेशन बनेगी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो एन प्लस वन उसके कॉम्पोनेट्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड हो गए और इक्वल टू जीरो होंगी वो और उसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है कि जी सिंगल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स विद हायर डेरिवेटिव एक सिंगल फंक्शन है एफ उसके दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और हायर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं बहुत सारे हायर डेरिवेटिव हैं ठीक है ये यहाँ पे सिंगल फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स विद हायर डेरिवेटिव भी आ सकता है लेकिन उसको जरा छोटा करके आप लोगों के लिए बताया गया है कि अगर सिंगल फंक्शन है टू वेरिएबल्स का है और उसके बहुत ज्यादा हायर डेरिवेटिव हैं तो आप क्या करोगे अगर एक सिंगल अनोन फंक्शन है एफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू एफ जो है वो आपका फंक्शन है एक्स वन और एक्स टू पे डिपेंडेंट एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू अब एफ के जाहिर है एफ अगर इन्वॉल्व है एफ के पार्शल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होंगे पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स वन पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स टू हायर ऑर्डर डबल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कौन से होंगे पार्शल स्क्वायर एफ बाई पार्शल एक्स वन स्क्वायर पार्शल स्क्वायर एफ बाई पार्शल एक्स वन पार्शल एक्स टू पार्शल स्क्वायर एफ बाई पार्शल एक्स टू स्क्वायर और इससे हायर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो सकते हैं तो यहाँ तक हमने लिखा कि जी पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स वन को एफ कॉमा वन का नाम दे दिया पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स टू को एफ कॉमा टू का नाम दे दिया पार्शल स्क्वायर एफ बाई पार्शल एक्स वन स्क्वायर को एफ कॉमा वन वन का नाम दे दिया पार्शल स्क्वायर एफ बाई पार्शल एक्स वन एक्स टू को एफ कॉमा वन टू का नाम दे दिया पार्शल स्क्वायर एफ बाई पार्शल एक्स टू स्क्वायर को एफ कॉमा टू टू का नाम दे दिया और इस तरह चलते गए और जी बहुत सारे डेरिवेटिव एनथॉर्डर डेरिवेटिव तक पहुंच गए यानी कि एफ कॉमा टू 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 एन टाइम डी एक्स ठीक है फिर आई लाइल ग्रांज इक्वेशन क्या बनेगी आई लाइल ग्रांज इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी पार्शल एल बाई पार्शल एफ माइनस पार्शल बाई पार्शल एक्स वन इन टू पार्शल एल बाई पार्शल एफ वन एफ कॉमा वन माइनस पार्शल बाई पार्शल एक्स टू पार्शल एल बाई पार्शल एफ कॉमा टू प्लस पार्शल स्क्वायर बाई पार्शल एक्स वन स्क्वायर पार्शल एल बाई पार्शल एफ कॉमा वन वन प्लस पार्शल स्क्वायर एफ बाई पार्शल एक्स वन पार्शल एक्स टू पार्शल एल बाई पार्शल एफ वन कॉमा वन टू प्लस पार्शल स्क्वायर बाई पार्शल एक्स टू स्क्वायर पार्शल एल बाई पार्शल एफ कॉमा टू टू माइनस सो वन माइनस वन रेज टू पार एन पार्शल एन एट डेरिवेटिव ऑफ पार्शल एक्स टू एन एन एट डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू एन टू ऑफ वट थिंग पार्शल एल बाई पार्शल एफ कॉमा टू 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 दिस टू इज एन टाइम्स इक्वल टू जीरो तो ये आपके पास रिस्पेक्टिव आई लाइल ग्रांज इक्वेशन होगी इसके साथ ही जी हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स